بسم الله الرحمن الرحيم لازلنا في تلك القوانين والسنن الماضية في الخلق وفي الكون وفي المجتمعات والأمم قرآن محدثنا عن السنن وذكرنا في آخر مرة تحدثنا فيها أن الإيمان والتقوى يثمر بركات من السماء والأرض يثمر فتح فتح حقيقي رخاء حقيقي غير مهم أمان استقرار نفع آثار ممتدة في أعمار الأمم هذه البركات التي يفتحها الله سبحانه وتعالى على من آمن واتقى والعكس صحيح قال ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أي يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون الإنسان حين تخرب العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله فلن يشعر بأي شعور من الأمان أبدا ولذلك جاءت بصيغة السنكار أفأمن أهل القرى كيف يعيش الأمم والأفراد كيف يعيشون في أمان والعلاقة بينهم وبين الله خاب بدون إيمان بدون تقوى السياج الحقيقي الذي يقيك من الفتن الذي يقينا من فعلا الغفلة والبعد عن الله سبحانه وتعالى ونتائج ذلك إنما هو الإيمان والتقوى فقط وكل ما يمكن أن ييسر للإنسان ويفتح له في الحياة من, من سبل أو أسباب الأمان التي يظن أنها أسباب حقيقية أسباب موضوع. تعالج جوانب معينة في الحقيقة جوانب ظاهرية في الغالب ولكنها لا تشكل سدا منيعا أمام تلك الفتن والبأس الذي يأتي من الله سبحانه لذلك قال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون لا يأمن مكر الله تدبيره الخفي سبحانه وتعالى الذي يأتي للإنسان من حيث لا يحتسب لماذا جاء للإنسان من حيث لا يحتسب لأن ذلك الإنسان لم يحسن لله سبحانه وتعالى حسابا وهو عز وجل أسرع الحاسبين خسر كل خسارة تعوض والكلام عن الخسارة في سورة الأعراف واضح جدا جاء ذكره على سبيل المثال في قصة شعيب حين ذكرنا أن قوم شعيب كانوا يعتقدون ويقولون عن النبي شعيب عليه السلام أنه خاسر لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون خسرتم النتائج والأموال التي تأتي من الغش والتدليس على الناس فكانوا يظنون أن هذه هي الخسارة قضاء فهم سطحي جدا يأخذون الأمور بظواهرها ثم بعد آيات القرآن العظيم قال الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الخسارة الحقيقية أن يخسر الإنسان رصيد الإيمان والتقوى أما أن يخسر الإنسان رصيدا من المال المال يعوض التجارة تعوض كل شيء من عروض الدنيا يمكن أن يعوض ولكن أن يخسر الإنسان إيمانه وعلاقته بالله سبحانه هذه خسارة لا تعوض لا تجبر هذا الكسر لا يجبر لأنه إذا حدث الإنسان أصبح في خوف حقيقي وليس خوف موهوب لا أمان أفأمن أهل القرى وربي عز وجل جاءنا بعدة أوقات بياتا وهم نائمون ضحا وهم يلعبون في كل وقت لأن صمام الأمان في الأمم والمجتمعات رحل ذهب صمام الأمان لكل مجتمع ولكل فرد إيمان وتقوى فإذا ذهب ذلك الصمام وخرج عن مكانه ومكمنه أصبح الإنسان والأمة والشعوب معرضة لكل أشكال البأس كوارث طبيعية ممكن تكون 
أزمات اقتصادية خانقة حروب طاحنة خلافات فتن أشياء متنوعة ربي سبحانه وتعالى ما جاء بالبأس ولا جعله على شكل واحد ولا على لون واحد أشكال متنوعة ليختبر عباده به ليعودوا إليه من جديد ليتعلموا تلك السنن وينظروا في, أم في الأمور ويدركوا أن الله سبحانه وتعالى لا يؤمن مكره ولذلك قال فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون خسارة الحقيقية ثم قال عز وجل أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها قانون جديد أصحاب الأرض كل أرض كما كان في سيرة الأنبياء جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح جعلكم خلفاء من بعد عاد وثمود كلكم تخلفون غيركم كان عليكم وأنتم تمشون على تلك الأرض التي مشى عليها القوم من قبلكم أن تدركوا تدركوا أي شيء لو نشاء أصبناهم بذنوبهم تدبروا معي أصبناهم بذنوبهم الذنوب الذنوب لها غرامات والذنوب حين تكون في حياة الفرد يدفع الفرد غرامتها ولكن حين تكون في حياة الشعوب والأمم فلا تتناصح فيما بينها لا ينصح بعضها بعضا المصلح يقف على جانب ويأخذ فيما عنده جانب الحياة فلا يصلح الفاسد ويمتد الفساد ويستشري المرض ويستفح الأثر ويمتد بشكل خطير جدا فيهاجم كل ما حوله هناك تأتي هذه السنة وهذا القانون أصبناهم بذنوبه الذنوب تدفع بالإنسان لدفع تلك الغرامات ثقيلة إذا لم تصح بالتوبة إذا لم تصحح العلاقة مع الله عز وجل بالتوبة ثم قال ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون الطبع على القلب عقوبة جاءت به شيء بسبب الذنوب والطبع جزء من أجزاء الختم حتى يصبح الشيء مطبوعا عليه فلا يدخل من خلاله ولا يخرج أي شيء لا ينفذ إليه شيء تدبروا في التناسب قال أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون روا عليه الآيات والمواعظ والحكم والاختبارات والابتلاءات ولكنه ما عاد قلبه صالحا للاستماع أي سماع سماع الإجابة وليس مجرد سماع الأذان لأن يسمع الإنسان بأذني قولا أو موعظة لا هذا السماع العادي سماع الحواس ولكن السماع الذي يكلمني الذي تولد عن الطبع على القلب الذي ما عاد ينفذ إلى القلب معه شيء يسمع آيات الكتاب يسمع هذه القوانين وهذه السنن في كتاب الله عز وجل ولكن لا تنفذ إلى القلب قلب طبع وكيف يطبع على القلب كثرة الذنوب والمعاصي الذنوب من مخاطرها الشديدة أن هذه الذنوب تنكت 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 في القلوب حتى يطبع عليها فتحول بين الإنسان وبين وصول معاني الكتاب والمواعظ آيات الله سبحانه وتعالى إلى القلب حتى يصبح القلب قلبا صلدا لا ينفذ إليه شيء والعياذ بالله ولذلك القرآن العظيم جاء جاء في الآيتين بكلمة الطبع هنا ليبين لي أن دوري أنا اليوم وأنا أقرأ في سورة الأعراف أنه حين تأتيني هذه الآيات فتنفذ إلى أعماق قلبي الواجب علي أن يتلقاها القلب بالاستجابة فأقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أن تتولد في قلبي معاني الإيمان معاني الحياة معاني التضرع والرجوع والتقوى لله سبحانه وتعالى أني ما أعد كما أنا كنت عليه في السابق أمر على الآيات وأمر على أحوال الأمم 
فلا تتغير في الأشياء ولا تتبدل ولذلك ربي سبحانه قال تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل الطبع عقوبة بأي شيء بالتكذيب بالذنوب بالمرور على آيات الله المبثوثة في الكتاب وفي الكون دون وعي دون تبصر دون تفكر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا قلوبا وا... قلوبا واعية تسمع لآيات كتابه العظيم فتؤمن وتخبت وتعود إلى ربها عودة حقيقية